ni jumamosi nyingine ya Julai 11 naakabisha katika kipindi cha kurasa za mwisho kimbili ambacho kinadadavua na kuangalia nini ambacho vimechomoza katika eh, magazeti eh, ya leo hasa katika michezo sio leo tu wiki nzima na hata vilivyojiri katika social media eh, katika mitandao ya kijamii nini ambacho gumzo na nini ambacho kinachokuja eh, kwa nyakati hizi za sasa tunajua kabisa mbali na michezo lakini pia kule Dodoma kuna mkutano mkuu wa CCM ambao unaendelea Uh, hivyo basi nacho nako huko macho uh, na masikio yapo wakati huo ambapo uh, vikiwa vinakwenda kwa pamoja hivi vitu vya siasa na michezo vinakwenda pamoja kwa umaarufu wake kwa maana kwamba uh, kila mtu anapendezewa ana, ana na upande wake hivyo basi nakukaribisha hapa na wakati huu pia uh, kule katika channel yetu ya nyinginezo huko basi zitakuwa zinaonyesha mkutano mkuu wa CCM ba hapo pale jana uliweza kumteua Um, uh, raisi um, mwakilishi ambaye atawakilisha CCM kwa upande wa Zanzibar uh, Dr. Hussein uh, Mwinyi katika uh, uchaguzi wa mwaka huu. Kwa hiyo basi vitu vitu vinakwenda sawa, si ndio mwana? Kwa hiyo kwa kishindo. Mimi nampongeza. Mimi nimefurahi pia. Nimesikia pia wa uh, Zanzibar kule wana wamefurahi pia mm. uh, kutokana na uchaguzi wake huo. Basi tunamtakia kila rai katika uchaguzi huu na leo hii natarajiwa rais eh, Magufuli kupewa kura za ndio mm. eh, katika kugombea katika awamu nyingine eh, ya uchaguzi haya hayo ya siasa si tunaacha sisi ya kwetu yapo katika michezo na wakati siasa ikiwa imenoga hivyo na hata kwenye michezo vivyo hivyo imenoga eh, nusu finali ya kwanza ya Azam Sports Federation Cup inachezwa leo kati ya Sahare na na Mungo Uh, kutafuta nani atakwenda hatua ya finali alikadhalika hapo kesho kutakuwa na mtanange mtanange wa watani wa jadi vijembe uh, na, 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 na majibizano yamekuwa yakitokea katika uh, mitandao ya kijamii hii yote ikiwa ni kuchagiza mchezo kati ya watani wa jadi uh, Simba na Yanga ambao naanza hapo kesho mvua imenyesha jana last week ndio <laughs> tena kubwa <laughs> tena <laughs> na huwa kwa kawaida Philip wanasema mvua ikinyesha kuna yeah. timu moja huwa ni, ni, ni wazi kwa mpenda enda kupata mali. Simba kweli Simba anashinda. Yaani Simba anashinda. Na mimi naipa nafasi Simba. Kwa kisa mvua jana? Achilia mbali mambo ya mvua. Kuna mambo mengine mengineyo ambayo Kaamua kusema mapema kabisa. Mimi mapema kasia interest yake. Simba ushindi kwanza wa bao mbili na tabiri mapema kabisa. Bao mbili sifuri. Eh. Na kukatisha ndoto za Yanga. Mwani? Mimi nasema matokeo ni draw hamna draw bwana draw mimi nimesema draw draw ya moja moja naiona draw ya moja moja eh bwana kasema matokeo ya kati sasa mpaka nani nani anatoka nani anatoka nani anatoka ah hiyo sio ligi sasa hivi sasa hivi hapa ndio mtakoke sasa hata kama unasema ni yeyote anaweza kutoka mimi leo siwezi kusema yeyote baki nimekuwa kama unaona unaogopa ah of course naogopa Naogopa yani unajua nimeshamsaidia. Wao umenisaidia lakini mimi naogopa leo kutabiri moja kwa moja. Eh ila naiona draw. Fausti mapema matuta. wengi wana wanaofia hasa mashabiki wa Simba pengine wanaofia kutabiri kwa sababu ya matokeo ambayo aliyapata kwenye mechi zile mbili za ligi kuu zilizopita sare mbili mbili kufungua goli moja bila. Lakini kwa nini tunatabiri? Tunatabiri kwa sababu unaangalia viwango vya vya timu timu usika mm. uh, wachezaji wake na, na ile hali ya morali ile ilivyo. Kwa hiyo kwangu mimi naungana na last take. Mm -hmm. eh, mapema kabisa. Mimi <laughs> uko tofauti na Philip. Philip uko tofauti na mimi kwa sababu ni mwenyekiti wa kikao hiki <clears throat> na mwenyekiti mwenzangu hapa Jabiri ayupo kwa hiyo nakula turufu. Sawa, match sawa, sawa. Si ndio? Sawa. time. Kashaenda kwa mganga wao. Bila <laughs> bila <laughs> okay. eh? mm. Kipindi cha pili yanga anashinda. Mimi naona matuta eh? sijui nini. Eh? Kwa moja tu. Moja bila. Moja tu. Baola nani? Ah, nani sasa huko tena unachokonoa. Au ah, Morris alikesa kafunga ah, ah, no, 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 no. ah, <laughs> Mimi kweli naiona draw eh. na kuna matuta. Eh. Ah, okay. Ukijua draw maana lazima matuta yawepo kwa sababu mtoano. Kwa hiyo sasa hiyo <coughs> ni upande mmoja lakini upande mwingine wa kula ya turufu ya Jabir. Mm. Kaniambia Simba anashinda. 
Jabiri. Jabiri. Kawaida si. Kanambia Simba eh, kanambia Simba anashinda mechi ya kesho. Jabiri, unajua Jabiri kombea. Hivi wewe hujasema nani anashinda? Acha sema. Nimesema yanga. Kwa matokeo kwa kwa kudadavua kabisa. Kipindi cha kwanza, kipindi cha kwanza sare. Kipindi cha pili yanga anashinda goli moja. Ah, tuna matuta. Mimi naona kuna matuta. Bila uta sijui ndani anashinda. Mapema kabisa watu wanalala. Mimi mwenyewe sioni mimi mwenyewe sioni matuta. Kimtazamo unajua itakuwa ni game moja ngumu sana kwa club zote kwa sababu unajua Simba sidhani kama inaweza kukubali wenzake aende hivi hivi kiraisi na pengine naye ana malengo ya kuchukua nani mataji yote mawili kwa msimu huu. Kwa hiyo nafikiri It's one of the very interesting game yeah. ya derby kwa mwaka huu na yani kwa msimu huu ambayo msimu huu wamecheza mara tatu yeah. wamecheza mara tatu kesho itakuwa ni mara tatu kukutana mechi zote wamecheza mwaka huu mm. eh mechi zote wamecheza mwaka huu kwa hiyo ni mwaka unaoongoza mwaka mm. unaoongoza na mwaka wa kihistoria kwa hiyo basi ni mechi ambayo itachezwa hapo kesho eh, kwa hiyo sisi Azam kama kawaida yetu kuanzia saa moja asubuhi tutakuepo hapa na pia kurasa kwa mara nyingine tena kwa sababu mechi ni Jumapili mm. tutaebukia kurasa yeah, tena hapo kesho inshallah inshallah kikucha eh, tuweze kuangalia namna ambavyo magazeti maki najua na, kama naona vile formation <laughs> formation zinavyopangwa kwenye magazeti leo tutaangalia leo naona magazeti ya Ayako sawa nikikua hapo kuna formation formation tayari tayari mwana sport umesha sasa na kesho atatoa formation gani umesha mwaga Ah inategemea kwa sababu hapa 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 nikiangalia mwana sport wame wame wameweka formation zinazofanana kwa timu zote mbili kwamba Simba anatumia 433 na Yanga na Yanga hivyo hivyo anatumia 433 na wamejaribu kubashiri kwa sisi waandishi tunasema hivi wamebashiri kwa sababu inakuaga kwa, kwa sasa hivi hauwezi kocha hauwezi kutoa kikosi na kitakachoanza mechi ya mechi ya kesho hiyo ni kawaida kwa hiyo tunachokifanya kwa sababu ya mtiririko wa timu zinavyocheza unajaribu kubashiri kwamba kutokana na mechi hizi basi inawezekana Simba wakapanga kikosi hicho au Yanga wakapanga kikosi hichi ukiangalia kwa nani kwa, kwa, kwa Simba mwana sport imemwanzisha Manula golikipa Shabalala na Simama kushoto pia kutakuwa na Shamte katikati pale anacheza wao na Nyoni alafu kutakuwa na Mkude Chama pamoja Kaata na na Luis Mbona mimi mbona mimi nahisi hisi kama Beno Kakulanya na daka kesho Beno ndio maana nimekuambia ndio maana nimekuambia hii ni predicted hii ndio mimi ndio mimi nasema mimi na voice hii ndio anatabiri kabisa ipa yanga ushindi wa bao moja kwa hiyo najaribu kuunganisha pia maelezo hivi ukitaka kuangalia unasikia nani elastic inawezekana amesema hivyo kwa sababu mechi ya mwisho ya Mungu ya ligi kuu ya Simba ambayo amecheza kabla ya mechi ya mechi ya kesho amecheza 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 Kakolanya pengine labda anahisi kocha anataka kufanya hivyo lakini kimtoa ofu namwambia kwamba yanga mechi ya mwisho Kagera anacheza na Kagera Sugar goalkeeper lika Shikalo kama sikosei lakini mwana sport hapo imebashiri kwamba mechi ya kesho goalkeeper anakaa metacha metacha Mnata kutakuwa na Abdul Adium makapu na Lamine pale pale nyuma. Mbele pale watasaidiwa na Kaseke, Feitotu ni onzima na mwisho nchimbi Molinga na Morrison. Hiyo mm. ndio fourth in three ambayo wamerejea. Wameitabiri. Kwa hiyo nafikiri mm. na ni kubwa Morrison ni kurejea. Mm. Eti wanasema eti kuna msemo niliona kwenye mitandao eti mkubwa nani eti mkubwa nani? Kweli? <laughs> ah huo huo semi upo kutokana na nani? kutokana na nini unajua <laughs> unajua huo semi unakuja kutokana na uh, vitimbi ambavyo vimetokea hapa katikati <laughs> alafu ni namna gani yani simba na usishwa okwi <laughs> yanga na usishwa morrison <laughs> yani mkubwa nani ndio <laughs> swali mkubwa nani <laughs> Mimi umecheka nini <laughs> mimi nafsi kiuliza bwana wa Tanzania wana mambo yao ya raha mimi nafsi kiuliza mimi sasa naongea mimi kama Faustino kwa namna Okwi alivyokuwa anaisumbua Simba eh. na namna ambavyo wanamaliza yale matatizo yao na kwa namna ambavyo Morrison anaisumbua yeah. Yanga eh. na kwa namna wanavomaliza matatizo yao eh. Morrison ni zaidi ya kupanda mpira eh. yani yeye ni, ni msumbufu zaidi ni, kwangu mimi naona ni msumbufu zaidi kuliko Okwi na... kuliko Okwi kwa sababu ukiangalia Okwi alikuwa akiondoka amechelewa kurudi mm. umeona sio kama Arudi anachelewa kurudi yani likizo yake ile anajiongezea kidogo baada ya makere makere na nini ndio utamkata mshahara na nini lakini wote hawa ni, ni wale wasumbufu wenye faida wenye, yes. wenye faida wanarudi alafu wanapokuwa kishindo kwa hiyo wote ni wafanyabiashara ila moja ni waambie kitu kimoja samani last week ukisema wanarudi Okwi ni alikuwa msumbufu mwenye faida na Morrison ameonyesha kwamba ana faida. Ndio maana nimesema wote ana faida kwa biashara. Na nimekwambia usisahau kwamba ni wafanya biashara wa watu. Lakini niwaongezee ni game ambayo ni game kweli ya Morrison. Lakini ni game nzuri 
na mbaya kwa Morrison. Yeah. Game nzuri endapo atafanya performance nzuri katika yeah. game. Yeah. Na game mbaya na ndio utakuwa mwisho wake na kuambia kwa tunavyojua mpira wetu wa Tanzania akicheza vibaya. Yaani kesho yeah. Morrison sijui. No mimi nachokiona hapo mwani mm. hizo nyanja ulizosema hizo za game nzuri na mbaya. Mm. Eh, kwa maana kwamba hata kocha wa Simba mm. game hii haijamkalia haijamkalia vizuri yani kuna watu ambao game hii haijamkalia hata kama umechukua taji mm. la ligi eh. kuu lakini hata kama hata kama nilimsikia nitakupo ni mara ya tatu akifungwa tu sidhani mimi ninavyowajua wale nilimsikia yake itakuwa imetangulia ya portugal nilimsikia panda pale nilimsikia msemaji msemaji wa Simba kwenye redio fulani anasema amekiri kwamba ubingwa bila kumfunga yanga haujanoga mm. yani yeah. bado wanaisi kama kuna kitu kime kimemisi kwa ubingwa wao kuna kitu kimemisi na hii yeah. na hii na hii ndio ndivyo ilivyo kwenye timu hizi za Simba na Yanga kama ulivyosema nakuunga mkono Philip kwamba hii mechi imemkalia vibaya pia seven mm. kwamba endapo atafungwa ili mechi yake ya tatu mfululizo anafikia mm. nakutana na Yanga ndani ya mwaka mm. mmoja na katika mechi hizo hajapata ushindi mm. amemambulia point 1 mm. katika mechi mbili wa wakati mwenzake Uh, Paul, uh, uh, Patrick. Uh, yes. Uh, Paul uh, uh, ML. Uh, ah, ni kuna maana kwamba alipokuwa Patrick naye ali, aliweza kuimudu Yanga. Eh, eh. Mm. Sasa huyu inaonekana kwamba katika mechi mbili zilizocheza amepoteza pointi tano. Mm. Amepata pointi moja. Sasa kuna mtihani mwingine umekuja huo. Simba wanasema kwamba wanataka ili kombe ili wafikie rekodi ya Yanga ambao walichukua ubingwa ligi kuu alichukua pia na kombe la FA kama sikosei. Yes, na yes. Simba wanataka hilo. Kwa hiyo sasa hii pia imemkalia imemkalia vibaya. Imemkalia vibaya sio sio kwa sababu ya kombe exact kwamba kombe tunalipata kombe ni heshima ambayo Simba wanaitaka kwa sababu kama ni tiketi ya kimataifa tayari wameshaipata tena ile namba moja wanachotaka ni heshima kwamba haiwezekani tucheze mechi tatu maana hii ni, 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 ni bahati sana kucheza mechi tatu Simba ndani ya mwaka mmoja mm. tumecheza alafu tusipate ushindi mm. hapana mambo ya taanza mm. lakini pia kwa Morrison kama alivyosema mwani mm. mashabiki mashabiki wa mpira wa miguu wa, wa hapa nchini ni, 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 ni watu wa kufurahisha sana mm. watakuwa na miemko mikubwa negative endapo mchezaji anasumbua timu haifanyi vizuri yes. once takirudi akaonyesha performance mm. wale mashabiki wote yale maneno yao wanayameza mimi nakwambia ufalme wa Morrison unakuja kesho kama atafanya vizuri kutokana na hapo ukiangalia kweli amewasumbua hapa mara hajaonekana mara lakini pia akishinda nayo wajiandae tena wajiandae tena kwa hiyo yanga wenyewe wanasema wana jambo lao taifa kesho hata simba mm, hata simba sasa wana jambo lao changamoto nyingine ambayo naiona watu 30 hapo wategea wanjani. Yeah. Mm. Watu 30 idadi of course ni ndogo na kila mtu ana hamu ya kwenda kuangalia. Nusu ya uwanja wataingia. Yes, nusu ya uwanja lakini of course serikali inaangalia afya zetu na nini lakini pia na, najua haza mitawajali watu wanaoao nyumbani kuonyesha kila eh, kitu. Yeah. <laughs> uhuru bwana kasi uhuru imeweka picha kubwa ya rais mchezo wa mwisho alienda uwanjani eh. mm. akawa amevaa Eh, ameva jezi ya papa na nguru tunaiita eh, papa na nguru <laughs> papa na nguru <laughs> papa na nguru kwa maana kwamba huku yanga eh huku simba huku simba kwa hiyo na kofia ya Tanzania eh na kofia ya Taifa Stars yeah Taifa Stars kwa hiyo eh, eh, ni mshabiki wa jezi safi eh, huyu ni, ni mshabiki wa of course hapa tunaweza tukasema mshabiki wa vilabu vyote viwili kwa sababu ni namba moja baba eh. mm. alafu kofia ni Tanzania Tanzania kwa hiyo eh, unaweza ukaona Yaani imekuja kwa wakati mwafaka. Mm. Yeah. Lakini yeah, yes. la, la, wakati mwafaka. Lakini yeah. Filipo mimi nikizungumzia hiyo picha, yeah. sitaki kuangalia kama viongozi wetu ni Simba au Yanga. Yeah. 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 Mimi ninachokiangalia hapo, yeah. ndivyo viongozi wanaotuongoza sisi wananchi kwa sababu kiongozi wanaongoza wa, wananchi Mm. wananchi uh, unamaanisha kwamba wapo humo mashabiki wa Mbao FC mm. wapo mashabiki wa timu yangu ya Geita mm. wapo mashabiki wa Simba Mimea wapo mashabiki wa Yanga <laughs> kwa hiyo huu mfumo wa kutumia jezi aina hiyo mm. ni kwamba unawafanya wale watu wote wao wa kwako wa kwa kwa. na nafikiri tulishaka kumuona pia waziri waziri wa zamani ya michezo ana nguo zake nazo zina lakini siku akivaa hizo nguo mara nyingi hiyo timu moja inapoteza eh eh kwani unanielewa vipi siku akivaa hizo nguo lazima kuna timu moja hiyo yenye upande mmoja hiyo inapoteza mara nyingi lakini Filipo Filipo tukinani kuna swala hapa tuliliongea Sven eh bado bado limekugusa no nataka ni, <laughs> ni sema kitu kimoja juzi wakati wanarudi 
mashabiki wali mind yapo kuwa likuwa na hoja kukuzuye wachezaji eh. kupanda lili geli la wazi eh. wanasema hatuna jia kushirikia ubingu wa saibi tutashirikia nyumapu na hii uoni kama inachagiza zaidi na ndicho nicho kwa ndomana nimerudi sasa eh. nimerudisha hii hoja eh. kwa mba kwa sisi wa Tanzania uwaga tukitaka tuna kitu kiwepo yes, tuna utamaduni wetu tukitaka kitu kiwepo yes tunajuana kabisa eh. sasa Sven amekuja ameonekana kama kabania watu eh. kushangilia ubingwa na nini yapo yeye kule mpaka huko limeenda uwanja nilimerudi lakini mimi sipingani si na Sven amefanya vile kwa sababu kuna crucial game anasema kwamba kazi haijaisha bado kazi haijaisha bado is true labda anataka ashangilie vitu vya pamoja kama kesho akishinda lakini lakini lingine hapo mimi kidogo nitamtetea nita, nita Sven kwa sababu mpaka sijui lile lile amepeleka nani ni mashabiki au ni uongozi kama ni uongozi ina maana hakuna connection kati ya wa viongozi na, na benchi ya ufundi mm. kwamba unampelekea bwana tunakwenda tuna hivi tuna hivi tuna hivi tuna hivi yeye anaamua mimi nafikiri hawakujadiliana kama ungekuwa yes. umejadiliana yes. 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 kwamba maamuzi ya kocha aliyokuwa amefanya pale wa uwanja wa ndege angekuwa ameshawaambia bwana mimi hicho kitu sikitaki kwa maana yake lile lolo lisingeenda kwa hiyo kama lolo lilifika pale kulikuwa na miscommunication kati ya benchi ya ufundi au club club kwa na uongozi lakini pia tukija upande wa pili mashabiki tumezoea au wamezoea sana kuishi ki kienyeji ile eh, kuishi kimazoea mm. kivyetu vyetu kama tunavyosema lakini kiukweli ni kwamba mashabiki wako wengi na lolo lo, 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 kama lile wakati siku mbili zijazo kuna mechi nyingine kubwa zaidi, kubwa zaidi. na mechi nafikiri hata coach Seven ameshaiona ugumu wake kama ambavyo kwa tunazungumzia eh. sasa kwa nini awaweke wachezaji wake kwenye riski aje kupata matokeo ya tofauti alafu akute mabegi yake pale pale alipotokea wanja ndege kwa hiyo kwa maana ya mazungumzo yetu leo ni kwamba Uh, simba ina target ya kwenda finali tu au ina target ya kuchukua kombe kwa sababu kuchukua kombe na kuitoa yanga isiende mm. simba kwanza yamsikia manara kuna, kuna simba target kwa sababu anaweza kuwa amezungumza manara lakini uh, kwa hizi production ambazo kocha tayari ameshaanza kunania na akiwaza game ya, ya, ya nusu finali kuna kuna indication kwamba kocha anajua kwamba nusu finali tu akishamaliza pale mm. amemaliza kila kitu yani finali potele mbali apate asipate gradi amemtoa yani mechi ya finali ni kesho kwani mimi, mimi mm. kuna vitu viwili hapo navyoviona mm. mechi ya uh, mpango wa simba au fly ya simba kati ya kuingia finali mm. yani kuanzia hapa mchezo wa kesho upande wa mashabiki upande wa mashabiki inawezekana ikawa ni kwamba lazima tumfunge yanga. Yeah. Yaani kutumfunga kwanza yanga. Afa ya masoko ya finali, afa kuzingatia finali na kukutana timu gani? Timu ambayo haina upinzani mkubwa sana na Simba. Aidha ikawa na Mungu au Sahara. Sahara ile lakini hatujatabiri. Hatujatabiri. Unaona ndio maana nimesema kati ya na Mungu au lakini utabiri tumetabiri upande mmoja na Mungu bila hey, naitabiri na itakuepo finali. Okay. <laughs> Mimi Sahara United as a team ya kwetu pale Tanga. Aha. Lakini pia na hapa na Mungu. Haya. Lakini jana Simba Queens imeifunga yanga mbao tano moja ndo ah. ndo ndo ashirio hilo lakini siku zote yanga queens hawafurukuti kwa simba hawafurukuti eh kila siku wanakula vipigo walishapigwa saba wajiulize. Ilo ilo kupona isema ile ya eh gazet leno limeandika hivi kweli ya F30 kwa wamegawanya kwa maana kwamba F30 watakaoingia na F30 ambao watakosa mechi ile mm. Mm. E, kwa maana ndio ile hapa ambayo imeripotiwa katika gazeti la habari leo E, ambapo mashabiki kwao tufanyaje sasa ili tuwae ndio tukate tiketi tuanze kupata jana walishatangaza vituo wa, watu wakati tiketi mapema usitegemee utapata tiketi tiketi mm. kuna unaweza ukadhani 30 wako pale 30 mm. lakini ile idadi ile ukao unasema tiketi ziko 30 kuna watu wanafanyaga mambo yao pale wanafanya fanya fanya pale unakuta ni kama vile vile 60 kabisa mm. una, 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 unajua uwanja 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 wa taifa mm. kwa mechi za hizi kubwa za simba na yanga haujawahi au tiketi hazijawahi kuwa kikomo mm. kikomo kwa maana eh si, 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 azitengenezwi mm. kulingana na capacity ya uwanja mm. kwa sababu wanavunjika eh, kwa sababu unakuta mm. unakuta ukiingia uwanjani kumeja mpaka kwenye kumedia, mpaka kwenye zile gazi za, ku, za, za, za kupandia zile za kupita, za kupita pale kumeja lakini huko nje kuna msululu wa watu ambao wameshika tiketi wanazo wanataka kuingia wanataka kuingia sasa una, unajiuliza sasa huu uwanja ni 60 kwa tiketi tiketi zitengenezwa ngapi na kwa minajili hipi 
katika katika, katika swala hilo bado kuna kuna changamoto sana kwa upande wa serikali na wa, wa, mm. wenye mpira TFF kuangalia namna gani watadhibiti mimi kwangu mimi sioni kama hiyo 30 kweli tutaiona uwanjani hapana uitazidi eh uende kazidi kazidi na na hii ni dhahiri kwamba unajua ukiangalia hata Dodoma pale kilichotokea mechi ya Yanga na na JKT Tanzania mm. ni kwamba wanasema kwamba wale wenyeji E, tiketi ziliisha wakaendelea kuingiza watu uwanjani. Yaani kwamba nafasi zile walizoweka alama zile uwanjani. Mm. Nafasi zilizojaa mm. wakaendelea kuingiza watu uwanjani. Wengine wanaingia nani bila tiketi na nini au anampa mtu eh anampa wengine na unaga tiketi zinaisha zinauzo. Na pia kuna ile ya kumshikisha mtu. Unajua unajua kuna kitu kimoja ambacho tuna, tuna tu, akisemwagi yeah. kwamba pale kuna kuna mambo mawili wakati mwingine watu wale ambao na shughulikia usalama ule wa uzio la uzio wa uwanja ule mm. wenyewe huwa wanahusika kuingiza watu mm. sio kitu cha kuficha pale anaingia mtu anamshikisha labda chochote mm. akishaingia kule ukiingia tena pale kwenye eneo la wazi sasa unapambana sasa jinsi gani ya kuingia mm. kwa sababu pia kwenye kila lango la kuingia kwenye ile eneo la kukaa kuna kuna mtu tena nakaa pale mm. kwa hiyo lazima uende pale tena utoe kitu kingine kidogo pengine hivyo hivyo na wengine ndio wao wanangojaga paka half time unajua half time unajua watu wanaenda hapa kujisaidia mm, wanazunguka mm. wananunua chochote kile wanataka kula labda nini wanataka kunywa kwa hiyo kipindi kile pia wale watu ambao wanakuta wakuwa kwenye kwenye eneo fulani la kukaa ndio muda wa kuingia kwa hiyo ni kitu ambacho nafikiri security itacheki sasa hivi tutegemea watu 30000 tu peke yake maana kama watazidi zaidi pia tunakuwa kwenye risk kwenye mambo ya swala ya kiafya unajua haya haya kiwa ya uh, katika kinyamuzi leo hii uh, mbali na mchezo wa Sahari na na Mungo kuna mchezo wa EPL katika channel ya UTV Liverpool anacheza na Mkumradhi <coughs> anacheza na Burnley uh, sio ya Liverpool anakamilisha na Tiba tu Real Valladolid anacheza na Barcelona na Atletico Madrid itacheza na Real Betis katika mfululizo wa ligi ya la liga lakini leo naona gazeti la mwananchi imeandika nani atakayeungana na Gwambina ligi kuu leo leo mechi za mwisho leo nimebaki mechi eh leo mechi zote za mwisho tunachezwa leo kwa hiyo tutajua nani ambaye anaenda kucheza playoff na nani ambaye anaungana na Gwambina kwa siku hii ya leo haya habari nyinginezo ambazo zimeandikwa ni pamoja na hii ya bondia namba moja nchini atajwa raia wa Australia sijui me meiona hebu ungetusomea unge hapo kidogo ah, Bruno bondia namba moja nchini Bruno Tarimo ndio mchaga mm. <laughs> eh, vifua viwili maarufu anavyoitwa hivyo mm. ametajwa kuwa bondia wa Australia bondia huyo na bingwa wa IBF Pan Pacific alitafutwa na gazeti hili yani mwananchi lakini kutoka kueleza sababu za kutajwa kutambulika kuwa ni raia wa Australia. Kwa nini shombesho? Ah ah, mtandao wa ngumi za kulipwa <laughs> wa dunia. Boxrec umemtaja Bruno kuwa bondia wa Australia hivi karibuni na anakamata nafasi ya nne kwa mabondia wa uzani wa Super Feather nchini humo ya yani Australia. Awali Bruno alitambulika kuwa bondia namba moja nchini ingawa nchini Tanzania ingawa saba, sasa Ibrahim Class alikuwa namba mbili ndiye anayetajwa namba moja akifuatiwa na Hassan Mwakinyo na Ton Rashid. Hmm. 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 Ni, ni, ni kitu ambacho akijaenea sana lakini hatuwezi kujua. Pengine pengine kwenye, pengine kwenye mfumo labda kulikuwa na makosa wakati wa nani Mm. Eh. au pengine na yeye mwenyewe amesha au <coughs> kachukua raia wezi jua pengine ni kitu <coughs> possible kwa sababu tumeshaona nchi za jirani hapa hivi raia wake wanaenda nchi mm. za Asia wana raia kule unachosema hichi kimeandikwa hapa kwa mtandao huo umemtaja Bruno kuwa raia wa Australia alizaliwa Tanzania mwaka 1995 inawezekana inawezekana na kila kitu na kwa kasi unakuja hapo umesema au mwananchi alimtafuta Mm. Yeah, mm. Na, 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 na kakwepa kuzungumza. Kwa hiyo inawezekana ame ameshabadilisha. Au pengine ameshabadilisha. Ndio hicho nasema inawezekana ame tufanye tujue kwamba sio mtanzania. Mm. Kwa sababu kama sababu kama sisi hatuna nani Kwa sababu kama Kwa sababu kama 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 ingekuwa ni kwa makosa kwa bahati mbaya labda mtandao amekosea wakati wa kuweka hizo data zake. 
nafikiri alikuwa na sababu ya kuficha kuongea angesema tu angesema tu kama mkosea lakini unakwepa kuna labda najua kwa wenzetu kuna kitu kimoja wanaangalia sana vipaji wameona labda kipaji cha tarimo ni kizuri sana na kipaji wakamshawishi sasa kwenye ushawishi huwa kuna mambo mengi mtu anaweza kukubali akakataa lakini sana ni fedha inaongea pale na maslahi mengine ya mtu binafsi fano mtu kama wewe umeshakuwa meneja ya Philips kunyingia na nini meneja wachezaji na makocha kama wewe na kuzungumzia hivi unaangalia jinsi gani mtu ananufaika mm. e, kama yeye atapewa nyumba atapewa gari atapewa iki atapewa fedha atapewa na mali kwa hiyo mtu anaangalia nikiacha uraia wangu nikienda huku natija mm. unaona naweza kabaki hapa pengine unajua unajua kwenye michezo kuna kitu kimoja yani unajua hata kile ambacho alikipata changamoto alipata Samata kule mm. natokana na, na Tanzania kuwa kwenye ranki chini. Yeah. Light kwamba Samata ange ashimwe. Yeah, hata ashimwe. Light kwamba uh, Samata ange badilisha uraia akasema bwana mimi ni msenegali. Na hii tungekuwa tunamsikia Manchester United, mm. tungekuwa tunamsikia asingepata hata ule ugumu wenyewe wa kwenda sehemu fulani. Mm. Lakini tumesikia figisu figisu na nini nini hizo zinatokana na utaratibu tu lazima timu inaposajili kwenye ligi fulani wanaangalia bwana sisi tunataka mtu anatoka kwenye nchi ambayo iko kwenye ranki fulani sasa samata ile ilikuwa kikwazo na nakumbuka kama usajili wake uko na unayumba yumba mwisho wa siku anakuambia kwamba tunaangalia mchezaji talent yani ile talent yake ndio inambeba kumvuta huku japo anatufungulia njia lakini bado kwenye national team kama national team bado tuna safari refu ya kuweza kupanda lakini kukwana. swala hili la kubadili uraia kwa nchi za wenzetu ila majirani zetu Kongo ukienda ni rahisi sana wenzetu wanafanya mm. sana kutokana na hiyo na kwa Tanzania hiki kitu kwa sababu hakijawahi kufanyika mm. nafikiri ndio maana na watu kama wakikijua hasa wachezaji mm. na hisi ah, lakini lakini mwani kwa kwa upande wangu mm. mimi naona sio sahihi kubadilisha uraia mm. sio sahihi sio sahihi wewe kama una kipaji chako kif, kitumie kile kipaji yeah, chako iwakilishe nchi peperushe bendera nchi nafikiri Samata alikuwa na nafasi ya, ya, ya kuikatia Tanzania mbote. kuanzia wakati yuko mm. tipi mazembe kule akasema bwana mimi ni mkongomani mm. angekuwa mkongomani safari yake ilikuwa ni ya moja kwa moja labda nchi fulani kwenda kucheza ligi ya mm. kitu kama hiki mm. lakini yeye alingana na uzalendo ndo aliyohifadhi kwenye moyo wake na kama kila mtu atakuwa mzalendo na kila mtu atakuwa mm. anaonyesha kipaji chake na nini mwisho wa siku atakuwa na mastaa ni... wengi na watu wengi wakubwa na hata hivyo Tanzania ni wazalendo kwa sababu unajua wachezaji wa nchi nyingine ni rais mno wanafanya tu wanabadili uraia na, na sio wachezaji tu hata wana mitindo mm. hata wakina Flaviana na Tata ngao tumeshaanisha uraia lakini still mpaka leo unaona mtu anaipenda nchi yake unamuona leo anatengeneza siku madarasa hapa hivi anatengeneza nyumba za walimu hapa Dar es Salaam anatoka huko anavuna anachokivuna analeta Tanzania na ndicho tunachokitaka kutoka kwa wale watu ambao wanapata fursa huko nje yani kama Philip umeenda huko e, e, Ujerumani kwenda kufanya kazi za habari kwenye michezo na utakapopata hizo hela zilizurudisha Tanzania hapa mm. hivi ndio kitu ambacho kinachotakiwa sio kwamba unapata kitu unahamia huko na kana iko kitu huko huko sio sahihi haya naambia sare wameteremka daraja eh yeah, yeah. walikuwa nafasi ya kuteremka kwa hiyo kama inaweza wameteremka tu wale wameshaondoka na daraja la pili daraja la pili kwa ndio hivyo umakini wa mashindano haya ya Azam Sports Federation Cup ama FA yoyote mm. timu ambayo iko chini kabisa inaweza ikawa bingwa inaweza ikawa bingwa kwa hiyo ilitokea hata hata kwa hiyo hata stress ya wana wale kwa sababu unajua tutangangane hapa ilitokea hata Uingereza nafikiri eh. wakubwa kwenye kwenye ligi ya Uingereza kuna timu ambayo ilikuwa imechukua ubingwa FA wakati inatiruka daraja <coughs> Kwa hiyo kaenda kushiriki Europe wakiwa daraja la pili eh mm. <laughs> na nakumbuka Azam wakati wana ruhusi hizi timu nyingine za chini kuingia kwenye mashindano walikuwa wanazungumza vitu kama hivi kwamba kuna uwezekano mm. wa timu ambayo isiyo dhaniwa ikawa bingwa ikawa bingwa mm. lakini mm. Sahare eh mkoja eh, tunajaribu kumtafuta kocha wa timu ya Sahare tuzungumze naye mali matatu kuhusiana na eh, timu yake hasa ligi daraja ya kwanza leo hii inakamilika kwa hiyo na kwanza kupata tina Philip kwenye saha, kwa, kwa sahari hapo mm. nadhani ndo platform ya mwisho kwa wachezaji mm. wao na benchi lao la ufundi kuonyesha kile walichonacho unajua uh, mpira wa Tanzania kama unavyojua tu, tu ligi inapoenda kuisha mikataba ya wachezaji inaisha na nini vitu kama hivyo na ndo sehemu ambapo unaweza kwenda kumoni ta mchezaji ukamchukua kwa sababu hatuna plan refu za mambo ya scouting yani ya kutafuta wachezaji 
Kwa hiyo kuna kuna klabu na uhakika sasa hivi zinaiangalia Sahare pale mm. zinaiangalia zitaenda kuangalia mechi ya leo kuangalia wachezaji gani wanaweza kuchukua pale kwa sababu timu inashuka daraja mm. na mchezaji anapopata nafasi ya kuja ligi kuu hajai kucheza ligi kuu mm. anapata nafasi kwenye klabu ya ligi kuu hawezi kuacha kati timu yake inashuka daraja la Tabisi. la pili kule hivi kwa hiyo okay. ni fursa kwao pia hivi simanaanga kesho mm. waamuzi ni sita saba wale sita sita so saba mwezi anakuwa msaid nani eh, so saba ndo saba amna mimi unamfikiri anaambia wale ambao watakuwa uwanjani kabisa Philip waamuzi wawe saba wawe tisa aizui makosa japo yeah, itapu, itapunguza hiyo hiyo hali ya kuwa na makosa mengi mm. kwenye mchezo kama ndio hivyo basi kwenye mchezo anaanga basi na yanga na siwa za kukutana waweke VAR ipo VAR ipo ipo kwa nini siwe eh Tuko tayari kwa mechi moja tuko tayari facilities zipo za za, za mechi inaonyeshwa ah ndo nasema tuko tayari kwani pale ni nini pale tunaweka tuna ni screen kubwa pale na nini na kamera wataalamu wanakwenda hey, unanielewa no. Filipo una... tunaweza tuko tayari kukabiliana na na, 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 na matokeo ya ya ala ah mashabiki eh, tuko tayari eh, wewe pale nani Morrison ukashatupia pale dakika za la salama nasema offside Nekasa nekasa mbili alafu Morrison anatupia Morrison anatupia pale alafu huko unatuambia unaenda kuangalia ambaye sio goli sio goli eh basi inabidi inabidi tupate ya lakini pamoja na yote inabidi tujifunze kwa sababu ni teknolojia of course taratibu 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 tunaweza tukaanza ili tuweze kuona matokeo yake okay haya hebu twende kwa Crispin Hauli yeye leo hii mara baada ya covid ya muda mrefu ugonjwa wa covid atakuza kutoka lakini leo hii anapita kwa juu juu tu kuangalia eh, nini ambacho kipo tunajua kwamba tunajua kwamba bado eh, kuna ugonjwa huu wa covid lakini mashabiki nao hawakosi katika hivi vilingi aya eh, crispin eh, maarufu kama kiberenge vipi habari za hapo ulipo mambo yanaendaje kwa wakati huu Na karibu sana mtazamaji wa Azam Sports 2 katika matangazo ya moja kwa moja nikiwa mtaani na maeneo haya ya vipanda ama meza za magazeti ili kujua nini ambacho kimeandikwa hasa katika kurasa za mwisho zinazohusiana na magazeti na mara hii nipo eneo la Buguruni chama katika stand moja wapo hapa ya kuelekea maeneo ya Buza na maeneo mengine mengine ya Temeke na kadhalika na nipo na wadau kibao maona hapo wananunua magazeti lakini wengine wanasoma soma vichwa hivi maana sasa hivi kuna pini inapigwa kwenye magazeti uwezi kulifunua ndani kwa hiyo unaishia kusoma juu juu tu na tukianza na magazeti kwanza moja kwa moja kwa dakika chache tuangalie magazeti tukianza na gazeti la kwanza kabisa ili mwana sporti lenyewe limebeba lim, ukurasa mechi ya kesho baina ya watani wa jadi ni Adam Sports Federation Cup nusu finali ya pili maana nusu finali ya kwanza inapigwa kule Tanga hii leo baina ya wenyeji Sahara timu isiyotabirika dhidi ya timu ya Namungo wa Bishi kutoka Lindi na unaona gazeti limeandika waache waje tu nani aje itajulikana hapo kesho kuna sehemu imeandika hapa Zaera anyoshia vidole vitatu akimaanisha labda timu yake aliyowahi kuifundisha Young Africans inaweza kuibuka na ushindi lakini gazeti la bingwa limeandika mtateseka huku kuna wale magwiji kwa upande wa Simba na Yanga tunamuona Mo kwa mbali pale lakini pia tunamuona engineer Hers lakini pia kwa chini tunaona wachezaji mahiri wa timu hizi tunazungumzia John Boko na Oda wa timu ya Simba lakini pia Bernard Morrison BM Double three. Simba wala kiapo wasema hawapo tayari kuwapa kiburi Yanga hata kubali kufungwa tena Yanga waje ya kivingine wanakuja ya kivingine zaidi huku Morrison akilishwa sumu ya kuweza kuamaliza Simba Gazeti la Champion limeandika sasa mtatuheshimu nani atakaye muheshimu wenzie itajulikana hapo kesho Zaira atabiri mabao ya Simba vs Yanga akimaanisha kwamba kutakuwa na mabao ya kutosha kila mchezaji atakayecheza Simba atachukua shilingi milioni ishirini hizo ni ahadi za kuleteana motisha Yanga wenyewe wawekewa shilingi milioni kumi kwa wachezaji wao ninao mashabiki hapa baadhi yao sogea kidogo ndugu yangu naona umetoa gazeti gani hili nimechukua e, gazeti la bingwa kwa nini bingwa na kitu gani kimekuvutia katika gazeti hili kimenivutia hii habari ya mtateseka Yanga waje kivingine 
wewe uko upande gani utakao teseka au ambao utatesa hapana mimi niko upande wa kuwatesa tu kwa sababu kia zoea kuwatesa wa jamaa zetu wewe timu gani mimi ni yanga piwa unaonaje mchezo wa kesho sasa mchezo wa kesho wa jamaa tutawafunga kivovote tu eh yani, e, yani ushindi ni lazima ni tutatumia mbinu aina yoyote mradi tuatoboe tu, 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 nani unaona mbaya anaweza akakupa matokeo unayotaraji? Yaani matokeo ambayo napata hapa haraka haraka ni onzi mazima nitupie goli. Mwingine? Mwingine yani asilimia kidogo na mpa hapa Morrison ila apunguze mbwembwe. Mbwembwe ndio zitakazofanya wachezaji wachanganyikiwe wa mwache afunge. Hapana mbwembwe zake za mtamu zinapunguza muvu. Unakuta muvu inaenda mbele anarudisha nyuma. Kabla sijaachana na wewe, umeona hivi vichwa vya magazeti haya vimekutendea vime haki kama shabiki wa timu yako? Hapa zimenitendea haki kabisa, yani nimefurahi sana. Nikisema tu mfuko umetoboka. Ningebeba gazeti za michezo zote hizi. Lakini umeona hili ndio kwako muhimu? E, yani ili hapa linanifaa sana hapa baada ya kupata habari hapa. Morrison alishwa sumu. Wazee Kigoma amaliza mchezo. Eh, umetisha sana. E, hapa ni burudani. Upo upo akalisome vizuri fungua kurasa toa pini hiyo. Songea hapa shabiki shabiki huyu huyu shabiki wa Yanga kwa sababu anajiamini kavaa jezi. Unaitwa nani? Naitwa Eric. Tuambie matumaini yako yakoje? Kwanza kitu gani kimekuvutia katika vichwa vya magazeti haya? Picha ya mnyama huyu hapa mnyamwezi huyu. Sina bala lake hamna asiyojua huyu. Mnyamwezi gani huyu? Bernard Molson BMW3. Umetisha sana. Anatatisha kesho pia. Tuambie una matumaini gani na mchezo huo? Simba nao wanakuja kivingine kama ulivyoambiwa. Tiketi yetu wanayo wao. Tiketi yetu wanao wao. Kama wanaweza watuzuie. Si tunakuja kama paki yao. Hatu defense. Tunakuja kama paki yao ngumi cheleani. Hawa ni wa kwetu. Simba mpango wetu anja watusumbui. Kwanza simba mkali simba jike. Hawa simba gani watutishe sisi. Simba dume ya windi. Simba jike ndio anawinda ndio simba mkali ambao si tunamhofia. Lakini kama hawa simba madume, simba dume ya windi au wewe ujui tabia ya viumbe hai. Simba dume anawinda. Nani anakamata nyama kupeleka nyuma? Kwa kesho simba dume. Simba dume ambaye atishi. Kwa hiyo anakaa tu. Au si wazwala tunaye hapa mzee Molinga. Papa Falikao. Si unajua bala lake? Mm. Umeona juzi yule muasisti wa viwango vya kimataifa. Zile asisti anapiga mtu kama sisi Fabregas mbele huko. Yaani kevu ile na kevu of inamkuta mtu pale pale alipo hautaji mambo mengi zaidi ya kuweka mpira kambani kurudi kati. Umeona mtu kama huyu? Huyu Kagere ameisha. Niambie toka avuliwe ilizi ana goli ngapi huyu? Amevuliwa ilizi? Mbona unazusha hiyo? Sawa unazusha umesahau alitolewa nini mechi na refa? Mbona mwenyewe alisema cheni bwana? Alivuliwa cheni bwana. Hakuna cheni ana namna hii. Hamna cheni na valiwa hapa shee. Boko mmemsahau lakini. Boko Boko toka aje aje Simba amewahi kufunga anga. Una rekodi nzuri na hizi mechi. Amewahi Huyu boko kiboko yake yupo pale. Mnyama hiyo ndani. Eh bwana sogea ndugu yangu. Kuna ndugu hapa wa Simba hapa amevaa jezi. Mbona mbona unamwacha jamaa anatamba sana? Sogea kwa. Hizo zimo hata mwanamke akitaka kuolewa maasherekee kwa harusi. Au vipi bwana? Huyu kama mwanamke tu. Shafunga miaka kibao. Mimi siongei sana. Kesho si tunawapiga bao mbili. Tunarudi tuna tunakosesha tuna, safari yao. Katika vichwa vya magazeti unavyoviona hivi sasa hapa katika magazeti ya michezo kitu gani kimekuvutia wewe? A mimi kimenipitia championi hapa katika listi yangu ile pangwa naona hatoki mtu hapa. Hiyo anaosema mtatuheshimu. Eh, hatoki mtu hapa. Hapo wewe angalia kwa listi nani atatoka hapa. Saa sawa dakika 15 tunachukua penati tunaweka wavuni kama kawaida. Kwa mnategemea penati kesho? Lazima tuangushe hao wanaona beki wa kuzuia pale zile fadhi zile kuepo baba. Pale si mchezo. Matumaini yako yakoje kesho? Matumaini yangu mimi nawapiga mbili na urudisha nyumbani wakakae wakavue waka, waka samaki kwao kule. Si mashamba mpunga sasa mvua ishaanza kunyesha hii. Eh? Mvua imeanza kunyesha. Kwa hiyo nyinyi mvua ikinyesha ndio eh. simba inaibuka na ushindi. Kule la makakae kule vijalani kule 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 viula kule mafia kitoka juu la mafikie pale. Ni uchafu ikitoka la mafikie kule. Kwa mjanja utakaa kuna matope kule. Eh? Mjanja anakaa mjini. Serikali kiamua eh. ije na mpango wa kuongeza barabara simba na makao makuu. Yaani akiamua ile mwendokasi wa expand kidogo simba anaenda kukaa wapi? Sawa sawa. Si wanabunju. Yes. Ah, sasa bunju mjini. Yaani unatoke mjini uende polini kule ukafuge mbuzi. Kule wanafuga wanaishi wafuga mbuzi kule. Kumbe akitoka Haya. Studio naona kuna hali ya mvua. Ngoja tumalizane na shabiki hapa. Unaitwa nani? Ah mimi naitwa Mwalabu hapa ndio jina langu maarufu hapa chama hapa. Mimi maoni yangu siongei sana. Mimi ni Weshabiki wa timu gani kwanza? Ah mimi Simba ni mtoto wa mjini bwana. Mimi sikuja mjini hapa. Maana Yanga 90 wamekuja. Mimi ni Haya bwana huyo Okay, uh, Crispin akiwa na mashabiki 
Mbona pressure ilivyo eh? Pressure iko pale pale. tabiri mbili anajua mwenyewe anasema. Na utabiri wa leo mbona mbili mbili mimi nina wasiwasi. Na uko nje sasa hivi mvua inanyesha. Kwa hiyo hebu tuangalie tu 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 tuangalie jinsi itakavyokuwa. Kama Chris mimi natarajia tena tuweza kuzungumza naye lakini ndivyo hivyo mashabiki pressure shaanza. Eh kila mtu akiwa na tambo zake. Chris tena. Eh. Jamani mmesikia wana Yanga? Anaahidi haji tena huyu jamaa. Anasema haidi haji tena. Mama unasema aje kwa mbali hapo. Niambie unaitwa nani? Anambia maneno anayatupa hayo. Maneno anayatupa hayo. Asijakaona aibu na kijambo tutamfukuza. Kwa sababu anasema haidi wakifungwa haji tena hapa. Sio kweli hadi maneno yake kazoea kila siku ndio maneno yake akaongea kila siku hivyo ndio anavoongea. Matumaini yako na timu yako vipi? Mimi matumaini yangu zimu yangu nani goli mbili kwa zero. Anasema tuwapige goli mbili watarudi zao nyumbani kwao na na nguo mbili mbili. Ani wajaandika kuna na nguo hizo mbili ya simba na nguo nyingine ya ziada pembeni. Kwa maana kwamba jezi ataifunika. Ataifunika sana kuivua na kuna aibu. Mimi mm. ni yanga damu. Naitwa Darei Michifu kutoka Buguruni. Umemmsikia mama hapo akimaliza huyo huyo ndo mama yetu ambaye yuko hapa atamzuia huyo jamaa akifungwa asidi hapa kwa sababu ameahidi hata kuja. Na mimi sina mengi kutoka hapa Buguruni chama. Crispin Malango huyu nirudi kwa studio Vivu Supian muendelee na kurasa za mwisho. Asante asante Crispin Uh, ukiwa hapo Buguruni akiwa anazungumzia hivyo kusiana na namna ambavyo mashabiki wanavofika katika vilingi vya kuuza magazeti uh, ikiwa ni sehemu ya kuangalia taarifa gani ambazo zimeibuka leo hii uh, Morrison leo kaibu alini au Kagere leo ka, kaibuka vipo tumesikia hapa watu wana wana, wana data ndio watu wasema kwamba ukitaka kutafuta data uwe na data mm. e, ya, ya, ya wachezaji kama ambavyo tumeweza kuwashuhudia e, kuna kuna data ya, ya wachezaji wa Yanga na Simba hapo iliyotajwa na yule jamaa yule wa mshabiki wa Yanga yule kuna mmoja sema jua kuongea hao e, kuhusiana na kwamba oh, nani John Boko ajefunga Yanga toka ukisema kwamba uende kwenye Google uka search utopolo upati shida Unajua utopolo nalo limepata nguvu kwa sababu hmm. kwanza liliasisiwa na mwana Yanga mwenyewe. Hmm. Yaani ni shabiki mwenyewe wa Yanga. Mzee utopolo. Alisema hii Yanga baada ya kufungwa kwa tatu nafikiri kuna kwa 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 sababu na Kagera aliombea kwa kwa kuisia kabisa. Kwa nini utopolo maana yake ni hili neno linavyoonekana labda inavyoonekana. Ni kama ni neno la kiluga fulani sehemu fulani utopolo. Huyo utopolo kwa sababu alisema Sisi tumeacha shughuli zetu tunaja kuangalia mpira mpira gani huyu. Watu wanacheza mpira ya yanga yanga hii yanga yanga utopolo. Yaani utopolo alikuwa kama alisema kitu kama hakuna kitu. Yaani ni kama kile kitu ambacho yani yani sifi ni kitu gani yani sema yani kitu ambacho laini laini yani kama hakina laini laini alikuwa alikuwa anaongea kwa uchungu sana. Kwa uchungu sana na akasema narudije kwenye basi narudije nyumbani. Na clip yake ipo kitafuta. Sasa baada ya kutoa kutoa ile kauli bwana mkubwa akaipata msemaji wa pande ya pili. Yeye sasa ndo kainaction na kuikuza. Kaipamba. Sasa sasa hivi anabidi aongee na basi hata aende kutengeneza msamiati kabisa unaitwa Apollo. Naona naona siku hizi mbili tatu bwana mkubwa anaomsema huyo alienaction na kuipamba. Akainaction kweli kweli. Yaani anaifupisha sasa uto. Mimi nimeona uto ni kasi yaelewa maana yake. Ukifuta Apollo. Uto anaifupisha. Sasa kitu kingine ambacho Ah uh, nimekiona kwenye social media mitandao nimecheka sana jana. Naam. Kwa hiyo basi he, kulipo kuna jezi ya ajibu. Uh-huh. Ajibu wakati yuko Yanga akaonyesha jezi ile yes. wakati yuko Yanga kwamba yuko Yanga mm. wakapambanisha na kombe kwa maana kwamba ajibu alishambulia <laughs> <ni> jezi <laughs> Dilunga bwana. Dilunga 
Uh, dilung, to, to ya, ya, ya dilunga. Habari za wakati huu uh, kocha wa Sahare. Ah, namshukuru Mungu alhamdulillah tuko salama salama. kwanza na kupongeza timu kuna kupongezwa na na, 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 na kupa pole. Kwa maana kwamba kuteremka daraja. Alafu na kupongeza kwa kufika hatua ya nusu finali. Na leo unacheza na Mungu kocha. Naona hatumsikii vizuri kocha. Uh, tutareja kwako wakati nikisimulia hichi kisa, kisa kingine cha HD ah. eh, dilunga di, dilunga asa dilunga mhm mm na alo kocha ananisikia kocha eh na kusikia vizuri tu ah uh, nilikuwa nasema uh, poleni kwa 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 kushuka daraja na pia ah tunashukuru tunashukuru sana ya uh, nusu finali ya Azam Sports Federation Cup labda kiujumla kwanza Kinini kilitokea huko kwenye ligi daraja la kwanza sasa hivi mnashuka na kivipi mmefika e, mbali katika hatua ya nusu finali ya haya mashindano makubwa ya Azam Sports Federation Cup na leo hii mnacheza na Namungo hapo Mkwakwani Tanga Ah sisi tutakuwa mshukuru Mungu kwanza alhamdulillah kwamba tuko salama salimini na afya nzuri tu Ah uh, ni kweli kwa upande wa ligi daraja la kwanza hatujafanya vizuri lakini ni kutokana na changamoto ambazo zipo ni changamoto za klasiko ambazo zinazungumzwa na wadau wengi wa soka. Ah uh, naamini kabisa kwamba tunarudi tena kujipanga huku nyuma kuhakikisha kwamba tuta, tutarejea tena kwa kishindo na kiwezekana kutabia moja kwa moja mpaka ligi kuu. Ah uh, kwa upande wa FA kilichotusaidia sana na kilichotuponya ni mashindano haya kuwa yanaonyeshwa. Uh, ndio maana baadhi ya vitu dhulma nyingi zikuwa hazionekani. Kwa hiyo kinatusaidia kwa sababu tuna performance nzuri, tunacheza vizuri, tunajitunga, vijana wangu wanajituma sana na ndio imepelekea kufika hapa tulipo tulipofika. Ah, kocha umesema mmefika hapo kutokana na mashindano haya kuonyeshwa live. Ndio. Ah, ina maana kule ligi la ya kwanza kule kuna sintofamu eh? Ah kuna mambo mengi ya ajabu. Kuna mambo mengi ya ajabu sana. Ajabu kwa sababu wanajitahidi sana kuhakikisha kwamba mpira unacheza vizuri lakini kiwalikia wanaopewa kusimamia uh, hizi mechi wanakuwa si waadilifu. Na ndio maana mambo yanakuwa ni, ni shida. Kuna shida kubwa sana. Lakini tunasema okay ni changamoto tumeshajua tutajipanga tena kuhakikisha kwamba tunarudi tena. Lakini kwa kweli Azam kuonyeshwa ni ndio nusura yetu sisi mpaka kufika kwa tofauti. Na hiyo ni utafiti ambao mmefanya ninyi. Na sasa mnaelekea ligi daraja la pili. Kule ndo kuna kuwa vipi kule? Nako kule mmake mmetokea huko. Ah unajua changamoto za ligi daraja la pili na ligi daraja la kwanza ni tofauti. Huku watu wanafikiria sana kuja Premier League, watu wana maana kwa kwa wanafikiri kabisa kwamba wakifika Premier League watahema, watapumzika na pingine labda wataanza kuwaona matunda ya timu zao. Hmm. Tofauti na ligi daraja la pili. Daraja la pili ni kwamba watu wanatamani kufika daraja la kwanza, bado wanajua wana safari ndefu kufika Premier League, lakini wanataka wao ni uwe ufa. Okay. Huyo ni kocha wa timu ya Sahare. Na leo hii Sahare inacheza na uh, na Namungo. Hivyo uh, basi usikose kuifuatilia hiyo mechi ifikapo saa kumi kamili na si tutaanza saa tisa alasiri kuweza kukupa nini ambacho kinatokea katika uwanja wa Mkwakwani. Na kocha amesema kwamba kufika katika hatua hii ya nusu finali ni kutokana na mashindano haya kuonyeshwa. E, na kufeli kwao katika e, ligi daraja la kwanza ni kutokana na mashindano yale kutoonyeshwa research ama utafiti ambao umefanya kocha e, ambao ameiona hivyo kwa hiyo e, tunazidi kuzungumza na kocha pindi tutakapopata nafasi niendelee na kile kinanichangwa eh cha HD eh cha HD sasa HD picha ikawekwa ya HD alipokupo yanga <laughs> Ameshika chupa ya uwai eh? Eh? Ameshika chupa ya uwai Uwai ndogo eh? Ya simba ameshika kombe eh, Kwa hiyo sasa unaweza unaweza ukapata picha Unajua muda 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 mwingine imetindaka kijamii inakutoa kama ulikuwa na mawazo fulani ya ajabu ajabu stress zile ukifuatilia fuatilia mmoja yani unajikuta mwenyewe unacheka tu mwenyewe unacheka haya picha nyingine ya mwisho Sini manana alipost, sini nani alipost 
jagi la kijadi. Ah ile milioni milioni <laughs> mimi. Eh umenitengeneza vizuri kama nini? Eh, eh, eh. Jagi la kijadi. Afa kanika kombe la Yanga. Eh bingwa Yanga. Sasa <laughs> kuna moja. Ah ni ni haji ni haji alisema hivyo. Nugas habari za wakati huu Nugas. Yes. Salama ndugu zangu ni vipi? Ah, Naendelea je mkaje? Kwenye social media ni mbona mnataniwa kweli? Kwa yeah. social media mmeona unavutaniwa kwamba mmebeba kombe la jagi. Ah sasa sisi sisi ni Eh? Sisi ni watani, sasa nini maana ya utani? Utani huo ndio yangu, au unataka utani uweje? Naam, 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 naam. Haya. Eh, utaniwe utanie maisha yaende siku zisobe, usindane upatikane. Kase mzuri usikike vizuri maana yake ni kesho. Usiku ni mfupi. Sisikiki vizuri au nini line yenu sio. Ina labda wewe line yako sio nzuri msemaji. Natumia iPhone X Pro babu vipi? Ah inawezekana unapopita sipo. Haya. Hebu tuzungumze tu, 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 sasa Us, usiku wa kukuchi. Nasikia nasikika vizuri kwanza. Hapo nasikika. Tiririka. Haya twende kazi. Unaona zimebaki saa chache tu. Natuzungongezeni pale atusikia tuchangie chochote. Nugas unanipata Nugas? Nakupata mimi. Nasema zimebaki saa chache kukutana na mtani. Hem tu peleo kumeamkaje huko? Ali. Naona mawasiliano na Nugas bado uh, sijui Naona mawasiliano na Nugas bado lakini tutajaribu kumtafuta Nugas tunahamu sana kuzungumza na Nugas na pengine hata Haji Manara akapatikana eh, ili kuweza kuweka mambo haya sawa. Eh atakopo kaamka kweli Haji. Of Anya. course gift atatusaidia kuweza kupata hao wote. Nugas ukiwa tayari muda huu mchache eh, tutaweza kuzungumza na wewe lakini tuko hapa eh, kuweza kuangalia namna ambavyo pambano la watani wa jadi Simba na Yanga linachezwa hapo kesho ikiwa ni kama sisi media hasa hasa mtu anasema kama festivali mm. wale wa Zanzibar wanasema festival eh, mm, festival. eh sisi tunasema ni tamasha mm. eh, kwa hiyo basi eh, tuna 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 hiyo kesho inakupo ni kama siku hii sasa imewadia yani mtoto atumi dukani yani yani inakuwa kama siku kuu eh kama siku kuu siku ya siku kwa hiyo tuendelee eh, tuna tunajaribu kumtafuta nugas Eh, upande wa yanga pamoja na haji tuweze kuzungumzia hayo. Kwa hiyo ndivyo viboeka ambavyo vivyo mitandao. Vitandao mitandao ni ipo ambao jana nilikuwa na na na, na, na sana. He, foul. Ukiona kuna point kabla sijakukatisha fa. Ah ninafuta anazungumzia masuala nani? Masuala ya uh, social media mitandao <coughs> ya kijamii. Nikasema kwamba any sometimes inatutoa kwenye inatutoa katika Stress. wimbi la mawazo. Pengine umetoka kazini una mambo mengi. Ukikaa ukaanza kupitia simu yako, ukianza kuna vitu kama hivyo unabaki unacheka tu vitu kama hivyo bwana mkubwa anafupisha ma, ma, majina ya vitu ambavyo vilikuwa vito uto <laughs> Aka, wakati 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 yanga ina, ina inaingia ule mkataba na na la liga kupitia uh, sevila uh, kukaa na mechi fani hivi akaandika bwana mkubwa huyo uh, akaandika dipotivo la uto la utopolo <laughs> eh, badala tu dipotivo la koruna akasema uh, Nugas anaona bado Naam nipo nawasikia Unatusikia okay sasa haya tupe kumeamkaje huko Nugas Ah kwanza tumeamka vizuri tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa baraka na nama kwa namna ya kipekee namna ambayo inatupelekea sisi kuwa na furaha namna ambayo inatupelekea sisi kuwa na amani kuelekea mchezo wetu wa kesho namna ambayo inatupa ari na hamasa ya kwenda kuchukua nafasi ya kuelekea finali kwa sababu uwezo wa Simba unajulikana na uwezo wa Yanga unajulikana anapokutana Simba msimu huu. Ah uh, hebu tupe tupe uh, umelala kwa pressure pengine ama Kwa 
shida huwa silali na pressure na mechi ya Simba uh, na 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 pressure sana nikicheza hata na Kagera Sugar kuliko Simba kwa sababu mechi za Dorob na tabia ya kwamba under the team ndio inakuwa inachukua points ama inachukua ushindi ama inatawazwa kusogea nafasi nyingine kutokana na mazingira ambayo wachezaji wanaienda reti ile mechi kwa hiyo hata ukitazama namna ambavyo wanazungumza mashabiki wao watu wao wa karibu msemaji wao wanaienda reti sira kwa namna ambavyo ilivyo lakini tunawaambia kabisa kesho inshallah naamini tunakwenda kutoa matokeo tofauti na yale ambayo wana Simba wanayategemea tofauti na wale ambayo wao wanayatarajia tunakwenda kunyamazisha ubingwa ambao wameupata kwa kuleta nafasi ya kuelekea finali sisi kwenda kushiriki uh, hiyo mashindano ya Azam Sport Federation Cup 2019-2020 mepigwa tano lakini jana E, imefungwa tano timu ya wanawake na kikawaida kikawaida inapofungwa timu ya wanawake wa, ya wanaume inashinda hata iliyopita pia ilikuwa vivyo hivyo kwa hiyo tukutane kesho Jumapili kikubwa mpira dakika tisini lakini kwa wewe wa, wa, wa pichi Yanga na Simba uh, Yanga ukiovarete ukianda ukiangalia kwa namna ambavyo imeperform kwenye mechi za dabi mbili zilizopita unakuja kugundua kabisa nafasi ya kuelekea ushindi tunayo sisi hata kwa prediction zile ambazo zitakuwa zinawekwa kwa wale wataalamu wa kubeti kwa taifa yanga nafasi ya ushindi ah nogeze mvua imenyesha labda we unaamini katika mvua kunyesha ama kutonyesha Uh, sasa hizo ni imani kila mmoja anaamini lakini mimi naamini kwenye mpira naamini kwenye uwekezaji ukiwa na timu nzuri ukiwa na uwekezaji mzuri psychologically wachezaji wakijengwa vizuri wakila vizuri wakilala vizazi zao zikifichwa kuepuka miamala ya hapa na pale basi naamini kabisa Uh, sisi tunaenda kufanya vilivyo bora lakini uh, sijui mvua inyeshe jua lisoke hiyo ni sehemu tu katika himaya vipi kusiana na shishimbi mchezaji alikuwa majerui uh, vipi matarajio yake hasa katika mechi ya kesho Halo vipi kusiana na shishimbi Lugas kama unanipata nikupo naulizia kusiana na hali ya uh, ya shishimbi mpaka sasa hivi iko vipi? Halo? Hali ya shishimbi mpaka sasa hivi iko vipi? Uh, Nugaz. Bado tuna tatizo la mawasiliano lakini akiwa tayari tena tutazungumza na itakuwa vizuri kama pia tukimpata Haji e, katika kumalizia malizia kurasa za leo. He mwani. Mm mambo ya raha tu mimi nataka ukumalizana na Nugas Nugas hmm. anipe lile neno lake wape salamu unajua kila mtu ana raha zake mimi raha yangu ndio hiyo nimsikie tu amesema hivyo yani kwa hiyo na haji ya bahati mbaya na haji na haji akija aseme uto uto <laughs> wape salamu <laughs> okay Nugas amongea vizuri lakini kesho tuna kipindi cha yeah, cha kurasa tena yeah. tutajaribu kutafuta eh, tuweze kuzungumza nao vizuri tena kumekuchaje kwa siku ya Jumapili lakini kwa nukta hii basi siku ya leo tunafika tamati ya kurasa eh, kwa siku ya leo tukutane panapo majahali wapo kesho katika kurasa nyingine saa tatu na nusu mpaka saa na nusu ikiwa ndio tunaelekea katika pambano la watani wa jadi Simba na Yanga siku njema